نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار வார்த்தைகளை சிறந்தது வல்லவன் ரஹ்மானின் வார்த்தை என்றும் நடைமுறைகளில் சிறந்தது நபிகளார் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறை என்றும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளுக்கு பின்னால் மார்க்கத்தில் புதிதாக புகுத்தப்பட்டவைகள் கர்மங்களிலே மிக மோசமானவைகள் பிதத்துகள் எல்லா பிதத்துகளும் வலிகேடுகள் எல்லா வலிகேடுகளும் மனிதனை நரகத்துக்கிட்டு செல்லும் என்று சொன்னவனாக இச்சொற்பொழிவை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே வல்லவன் ரஹ்மானின் பேரருளால் அவனுடைய மார்க்கத்தை படிப்பதற்காக வேண்டி குரான் ஹதீஸிலிருந்து ஒரு சில விடயங்களை கேட்டறிவதற்காக வேண்டி நாம் எல்லாம் இந்த இடத்திலே ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் நபிகளா சல்லாஹ் உலை வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மை யுரிதில்லாஹி ஹைரன் இஃபக்தி அல்லாஹ் யாருக்கு நலவை நாடுகின்றானோ அவனுக்கு மார்க்கத்திலே விளக்கத்தை கொடுப்பதாக சொன்னார்கள் எனவே அந்த அடிப்படையில் இந்த இரவு நேரத்தில் மக்கள் எல்லாம் தூக்கத்தை அதிகம் விரும்புகின்ற நேரத்தில் அல்லாஹுவை வணங்கிவிட்டு அவனுடைய மார்க்கத்திலிருந்து குரான் ஹதீஸிலிருந்து ஒரு சில விடயங்களை படிக்க வேண்டும் கேட்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் நாம் எல்லாம் இந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் எங்களோடு இறக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்கின்ற அந்த ஒரு பாக்கியத்தை நானும் நீங்களும் மறந்து விடாமல் உள்ளத்தில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அன்பார்ந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே இந்த நேரத்தில் வெறுமனே பயான் நிகழ்ச்சிகளை கேட்கின்ற மனிதர்களாக நானும் நீங்களும் இருப்போமாக இருந்தால் அது வெறுமனே நேரத்தை வீணடிப்பதாகத்தான் இருக்கும் மாறாக இந்த இடத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்பதை காலுதாழ்த்தி கேட்பதன் மூலம் குரான் ஹதீதுடைய ஆதாரத்தோடு வருகின்ற அம்சங்களை முடிந்த அளவு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற ஒரு நிலைக்கு எங்களை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் பரிபூர்ணமாக அல்லாஹுடைய அருளை பெற்ற மனிதர்களாக மாறலாம் அடுத்தது நானும் நீங்களும் எவற்றையெல்லாம் வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்துகின்றோமோ அவைகளை முடிந்த அளவுக்கு அடுத்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு எடுத்து சொல்லி கொடுக்க பழக வேண்டும் அதனூடாகத்தான் நாங்கள் இன்னும் அல்லாஹுடைய அருளை பெற்றுக்கொண்ட மனிதர்களாக மாற முடியும் என்ற அடிப்படையை உள்ளத்தில் ஆழமாக நிறுத்தி கொண்டு நானும் நீங்களும் அல்லாஹுடைய அருளுக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற மனிதர்களாக மாற முயற்சி செய்ய வேண்டும் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய வேதம் அல் குரான் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறை அஸ்ஸுன்னா இந்த இரண்டும் எங்களுக்கு அடிப்படையாக இருக்கின்றது ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்கள் கடந்தும் இந்த இரண்டையும் அல்லாஹ் பாதுகாத்து எங்களுடைய கரத்திலே வைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் எதற்காக இந்த இரண்டையும் 
ஓதுவதோடு மாத்திரம் நிறுத்தி கொள்ளாமல் அதை சிந்திக்கின்ற மனிதர்களாக அதனுடைய போதனைகளை வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்துகின்ற மனிதர்களாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் உயர்ந்த நோக்கமாக இருக்கிறது அன்பாந்தவர்களே மறுமை நாளையில் மக்களெல்லாம் தவிக்கின்ற நேரம் சுவனப்பாக்கியம் கிடைக்காதா என்று போராடுகின்ற நேரம் இந்த அல் குருவான் இருக்கின்றதே அந்த அல் குருவானின் சொந்தக்காரர்களுக்கு மறுமை நாளையில் அல்லாஹுவிடத்தில் சிபாரிசு செய்வதற்காக பேசுவதற்காக அல்லாஹுவிடத்தில் மன்றாடுவதற்காக வரும் என்ற செய்தியை அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கும் உங்களுக்கும் நல்ல செய்தியாக சொல்லிவிட்டு போனார்கள் அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே முஸ்லிமிலே வருகின்ற ஹதீத் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவர்கள் <laughs> அழைத்துக்காரர்களுக்காக <laughs> அல்லாஹுடத்தில் பேச ஆரம்பித்து விடும் அதிலும் முதன்மையாக வந்து தலைமைத்துவம் தாங்கிக் கொண்டு அல்லாஹுடத்தில் பேச வருமாம் எப்படி அல் குருவானின் சொந்தக்காரர்கள் வருகின்ற நேரம் அந்த இரண்டு சூறாவும் அவர்களுக்கு நிழல் கொடுத்து கொண்டு வருமாம் அவர்களுக்கு நிழல் கொடுத்து கொண்டு வந்து அந்த இரண்டையும் உலகத்தில் அதிகம் ஓதிய அந்த சூறாக்களின் நண்பர்கள் அவர்களுக்காக அல்லாஹுடத்தில் பரிந்துரை செய்ய வரும் என்று சொன்னார்கள் எனவே அன்பாண்டவர்களே அல் குருவானை ஓதுவது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய கடமை அல் குருவானை சிந்தித்து அதில் வருகின்ற போதனைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது எங்களுடைய கடமை அப்படி நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பொழுதுதான் மறுமையில் அல் குருவானின் சொந்தக்காரர்கள் என்ற அந்த பட்டியலில் நானும் நீங்களும் சேர முடியும் அப்படி சேர்ந்து விட்டால் அந்த அல் குருவான் எங்களுக்காக அல்லாஹுடத்தில் பேசப்போகிறது என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக்கூடாது இந்த சிறப்புகளை எல்லாம் அறிந்த நபித்தோழர்கள் இந்த அல் குருவானை வெறுமனை ஓதுவதோடு நிறுத்தி கொள்ளவில்லை மாறாக ஓதியவர்கள் அல் குருவானை சிந்தித்தார்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் ஒரு சில செய்திகளை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த நபித்தோழர்கள் இந்த அல் குரானை அதற்கு விளக்கமாக வந்த நபிகளாருடைய சுண்ணாவை நடைமுறைப்படுத்துவதில் எப்படி ஆர்வம் காட்டினார்கள் அன்பாந்தவர்களே சூரத்துல் பக்கராவுடைய கடைசி பகுதி எப்படி வரும் நில்லாஹி மாஃபி சமாவா திவமாஃபில் அருத் வானங்கள் பூமியில் உள்ள அனைத்தும் அல்லாஹுக்கு சொந்தமானது பதுக்கி வைத்திருக்கின்றீர்களோ அவற்றையும் அல்லாஹ் மறுமை நாளையில் விசாரிப்பான் என்று வசனம் சொல்கிறது அன்பார்ந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை இந்த வசனம் இறங்கியவுடனே நபித்தோழர்களுக்கு அது பெரிய ஒரு சுமையாக ஒரு பாரமாக இருந்தது ஏன் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீங்கள் வெளிப்படையாக செய்யக்கூடியவற்றையும் உள்ளத்தில் பதுக்கி வைத்திருப்பவற்றையும் அல்லாஹ் விசாரிப்பான் நம்மட செயல்ல நம்ம பேணுதலாக இருப்போம் செயல்ல பாவத்தை குறைச்சி கொள்வோம் வாழ்க்கையில் நல்லவர்களாக வாழ்வோம் ஆனால் உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்துறன்றது சரியான கஷ்டமாக இருக்கும் உள்ளத்தால் பல ஜாதியை சிந்திப்போம் உள்ளத்தில் பல யோசனைகள் வரும் என்னென்னமோ கற்பனைகள் எல்லாம் உள்ளத்தில் ஹராமான கற்பனைகள் எல்லாம் வரும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கிட்ட 
இந்த குருவாம் வசனம் இறங்கிய உடனே நபி தோழர்கள் ஓடோடி வந்தாங்க வந்து சொன்னாங்க அல்லாஹுவின் தூதரே அல்லா தொலை சொல்கிறான் நாங்கள் கஷ்டப்படாமல் தொழுகிறோம் நோன்பு பிடிக்க சொல்கிறான் அல்லா சொல்கிறான் நாங்கள் நோன்பு பிடிக்கிறோம் ஜக்காத்து கொடுக்க சொல்கிறான் நாங்கள் ஜக்காத்து கொடுக்கிறோம் இப்படி ஜிஹாது செய்ய சொல்கிறான் நாங்கள் ஜிஹாதும் செய்து விடுகிறோம் அல்லா எதையெல்லாம் சொல்லுகிறானோ அதையெல்லாம் நாங்கள் செய்து விடுகிறோம் ஆனால் இந்த வசனம் நமக்கு பாரமாக இருக்குது இதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாமல் போய்விடுமோன்ற பயமாக இருக்குது ஏன் வெளிப்படையான வாழ்க்கையில் எல்லாம் செஞ்சிடுறோம் அமல் ஆனால் உள்ளத்தில் உள்ளதையும் எல்லாம் விசாரிப்பானே இது எங்களுக்கு பாரமாக இருக்குது உள்ளத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதோ அல்லாவுடைய தூதர் கேட்டாங்க யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்களும் சொல்ல போறீங்களா சமியனா வ அசைனா குருவானுடைய போதனைகளை செவிமடுத்தோம் அதற்கு நாங்கள் மாறு செய்து விட்டோம் என்று சொல்ல போகிறீர்களா மாறாக நீங்கள் சமியனா செவிமடுத்தோம் வாத்தனா வாழ்க்கையில் கட்டுப்பட்டு நடந்தோம் குஃப்ரான கரப்பனா இறைவா உனக்கிட்ட நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்குறோம் உண்டு அல்லா கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படின்னு அல்லாவுடைய தூதர் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா சஹாபாக்கள் போய் சொன்னாங்க அல்லா வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த சொல்கிறதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்திடுறோம் அதை செய்யலுமா இருக்குது ஜிஹாது கூட செஞ்சிடுறோம் ஆனால் உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டமாக இருக்குது அதை செய்ய முடியாமல் போயிடுவோமோன்றத்துக்கு தான் அல்லாவுடைய தூதர் வழிகாட்டி கொடுக்குறாங்க நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லாதீங்க நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் சொல்லுங்க தவறி ஏதாவது வந்துட்டா இறைவா உனக்கிட்ட மன்னிப்பு தேடுறோம் பாவம் மன்னிப்பு தேடிக்கங்க அப்படின்னு அல்லாவுடைய தூதர் அட்வைஸ் பண்ண அல்ல அந்த சஹாபாக்கள் எப்படி நேசிச்சிருப்பான்னு பாருங்க பயப்பட்டாங்க உள்ளத்தில் வரக்கூடிய அந்த சிந்தனைகளுக்கு அல்லா விசாரிச்சிருவானோன்னு பயப்பட்டாங்க அல்லா உடனே குருவா வசனத்தை இறக்குறான் எப்படி அந்த நல்ல மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவங்க தெரியுமா காலு சமியனா இறைவா நாங்கள் செவி மடுத்துட்டோம் நாங்கள் அதுக்கு கட்டுப்பட்டுட்டோம் குஃப்ரான கரப்பனா உன்னிடத்தில் நாங்கள் மன்னிப்பு தேடுகிறோம் வைலைக்கல் மசீர் உன் பக்கமே நாங்கள் திரும்பி வர இருக்கிறோம் என்று அடுத்த குருவா வசனத்தை இறக்கினோம் சூரத்துல் பக்கராட கடைசி பக்கத்தில் கடைசி ஐன் இருக்குது பாருங்க அதில் முதலாவது வசனம் தான் சஹாபாக்கள் கஷ்டப்பட்டது அதுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறதுக்காக எல்லாம் ரெண்டாவது வசனத்தை இறக்கி நீங்கள் அல்லாட்ட மன்னிப்பு தேடுங்கன்னு சொல்லி போட்டால் என்ன தெரியுமா பண்ணினா லா யு கல்லி ஃபுல்லா ஹுனஃப்சன் இல்லா உஸ் அஹா அடுத்த வசனத்தில் இறக்கினா தூங்குறதுக்கு முன்னால் ஓதணும்னு சொல்லுவோமே ஆமன ரசூலு பிமா உன்சில இலஹி மிர் ரப்பிஹி வல் முக்மினோன் குல்லுன் ஆமன பில்லாஹி ஓ மலா இக்கத்தின்னு அந்த வசனத்தெல்லாம் இறக்கி ஆறுதல் சொல்லி போட்டு அடுத்த வசனத்தெல்லாம் இறக்குறான் உடல்ரீதியான <laughs> உங்களோட உள்ளம் எதையெல்லாம் பேசுமோ அதெல்லாம் ஒரு போதும் குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் உள்ளத்தில் வந்ததை செய்யும் வரைக்கும் எல்லாம் குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் உள்ளத்தில் வந்ததை பேசும் வரைக்கும் எல்லாம் குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் ஏன் சகோதரர்களே அந்த நபி தோழர்கள் இந்த குருவாம் வசனத்தை வச்சு அந்த அளவு பயந்தாங்க அல்ல உடனே குருவாம் வசனத்தை இறக்கி உங்களுடைய உள்ளங்களில் வருகிற செய்தியையும் அல்ல விசாரிப்பான்றதெல்லாம் என்ன செஞ்சு போட்டான் மாத்தி போட்டான் எனவே உள்ளத்தில் என்னதான் வந்தாலும் வாயால பேசும் வரைக்கும் உடல் உறுப்புகளால் செய்யும் வரைக்கும் அல்ல என்ன செய்ய மாட்டான் குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் என்று அல்ல அந்த நபி தோழர்களை ஆறுதல் படுத்துகின்ற அளவுக்கு குருவானுடைய வசனங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செஞ்சாங்க நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணினாங்க நடைமுறைப்படுத்த இயலாமல் போகிற நேரம் அல்லாட்ட மன்னிப்பு தேடுற அளவுக்கு என்ன செஞ்சாங்க முன்னோக்கி சென்றாங்கன்றத நானும் நீங்களும் பார்க்கிறோம் இது முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஹதீஸு அதே போல் பாருங்கள் அந்த சஹாபாக்கள் இந்த குரானை எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தினாங்கண்டா புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஓராவது இலக்க செய்தி அது என்ன செய்தின்டா ஆயிஷா நாயகின் மீது படுதூறு சொல்லப்படுது தானே இட்டு கட்டப்படுது தானே அந்த சம்பவத்தில் ஆயிஷா நாயகிக்கு முனாஃபிக்குகள் படுதூறு சொன்னாங்க 
அதில் ஒரு சில நபித்தோழர்களும் போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க நல்ல மனிதர்கள் அந்த முனாஃபிக்கள்கிட்ட பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு ஆயிஷா நாயகி மீது சந்தேகப்பட்டுட்டாங்க அதில் ஒருவர் தான் மிஸ்தஹ் என்று சொல்கிறவர் யார் மிஸ்தஹ் அன்பாண்டவர்களே இந்த மிஸ்தஹ் யார் என்று சொன்னால் அபூபக்கர் ரதியல்லான் அவனுடைய செலவீனத்தில் வாழ்கிறவர் அவருக்காக செலவழிக்கிறவர் அவரை பராமரிக்கிறவர் அபுபக்கர் ரதியல்லான் அவங்க தான் அல்லா என்ன செய்கிறான் ஆயிஷா நாயகி சுத்தமானவங்க அவர்களின் மீது குற்றம் கிடையாது என்ற குருவான் வசனம் இறங்கிய உடனே அபுபக்கர் ரதிய என்ன தெரியுமா பண்றாங்க அல்லாவின் மீது சத்தியமாக இனி நான் மிஸ்தகைக்கு செலவழிக்க மாட்டேன் அவருக்கு நான் எதையுமே கொடுக்க மாட்டேன் என்ன செஞ்சிடுறாங்க சத்தியம் பண்ணிடுறாங்க ஏன் அபுபக்கர் செலவீனத்தில் வளர்றவர் தண்ட மகள் மீது படுதூர் சொன்னா கோபம் வருமா வராதா அன்பாண்டவர்களே ஒரு மனிதன் வைராக்கியம் பாராட்டுகிற கோபம் பாராட்டுகிற ஒரு இடம் என்றா அபுபக்கர் ரதி அவனு செஞ்சது நியாயம் சொல்லலாம் ஏ அல்லாட தூதர்ற மனைவி அபுபக்கர் ரதியனுடைய மகள் அதுலையும் அபுபக்கர் ரதனுடைய வளர்ப்புல இருக்கிறவர் படுதூறு சொல்றாரு கோபம் வந்தா நியாயமா இல்லையா நியாயம் சத்தியம் பண்ணி நாங்க இதற்கு பிறகு நான் மிஸ்ஸுக்கு செலவழிக்க மாட்டேன் அல்லா என்ன பண்றான் தெரியுமா குருவா வசனம் ஒன்று இறக்குறான் என்ன குருவா வசனம் வலாய தலி உலுல் ஃபதுலி மிங்கும் வசாதி ஐயுதூலில் குருபா வசதி உள்ளவர்கள் பொருளாதார செல்வாக்கு உள்ளவர்கள் அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் என்று சத்தியம் செய்ய வேண்டாம் இந்த குருவா வசனத்தில் அபுபக்கரே நீங்கள் இப்படி ஒரு சத்தியம் பண்ணிட்டீங்க இப்படி பண்ணாதீங்கன்றெல்லாம் வரலைங்க பொதுவாக அல்லா சொல்கிறான் சக்தி உள்ளவர்கள் வசதி உள்ளவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் யாருக்கும் உதவி பண்ண மாட்டோம் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் அல்லா தொடர்ந்து சொல்கிறான் அல்லா உங்களை மன்னிப்பதை நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்களா இந்த குருவா வசனம் இறங்கின உடனே சத்தியத்தை முறிக்கிறது பாவமுங்க சத்தியத்தை முறிக்கிறது பாவம் அபுபக்கர் என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க அந்த சத்தியத்தை முறித்து நான் மீண்டும் இசைக்கு செலவழிப்பேன் என்ன பண்ணினாங்க செலவழிச்சாங்கன்றதை பார்க்குறோம் அன்பார்ந்தவர்களே ஒரு குருவான் வசனம் வந்தால் அதை தனக்குரியது என்று பார்த்தாங்க தனக்குரிய அதில் வரலங்க அந்த குருவான் வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க அந்த குருவான் வசனத்தில் அபுபக்கரேண்டு எல்லாம் கூப்பிடல அபுபக்கர விழிச்செல்லாம் சொல்லல பொதுவாக பணக்காரர்களுக்கு தான் சொல்றான் செல்வம் உள்ளவர்கள் வசதி உள்ளவர்கள் கஷ்டமாளிகளுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் சத்தியம் பண்ணவானோ அபுபக்கர் ரதியலானவர்கள் அதை தனக்குரிய செய்தியாக எடுத்துக்கொண்டோ எனக்கு அல்லாட மன்னிப்பு தான் தேவை நான் மிஸ்ஸுக்கு மீண்டும் செலவழிப்பேன் என்று தன்னுடைய மகளுக்கு படுதூறு சொன்ன அல்லாவுடைய தூதர மனைவிக்கு படுதூறு சொன்ன அந்த மிஸ்தகுக்கு மீண்டும் செலவழிக்க வந்தார்கள் என்றா இந்த மிஸ்தகு பேசினது அவங்களுக்கு பெருசா விளங்கல அல்லா சொன்ன அட்வைஸ் பெருசா விளங்கிச்சு அன்பார்ந்தவர்களை கொஞ்சம் இந்த செய்தியை எங்கட வாழ்க்கையோட நம்ம வச்சு பார்ப்போம் எத்தனை குருவா வசனங்களை படிக்கிறோம் எத்தனை நபிமொழிகளை படிக்கிறோம் எங்கட வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தணுன்ற ஒரு பக்குவம் வருதா குருவான் சுண்ணாவை நான் நடைமுறைப்படுத்தணுன்ற ஒரு சிந்தனை வருதா வருவதில்லை சகோதரர்களே ஆனால் அந்த நபித்தோழர்கள் குருவானையும் சுண்ணாவையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்துவதில் கவனமாக இருந்தார்கள் அன்பாண்டவர்களே அல் குருவான் ஒரு வசனம் இருக்குது வமா ஆத்தாக்கும் ஒரு ரசூலு ஃபகுதூஹு வமா நஹாக்கும் அன்ஹு ஃபன்தஹு பெரும்பாலும் குருவான் சுன்னாவை பேசுகிற எல்லாருக்கும் இந்த வசனம் பாடமாக இருக்கும் என்ன வசனம் இது அல்லாவுடைய தூதர் எதை கொண்டு வந்து தந்தார்களோ அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் எதை தடுத்தார்களோ அதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் தெரியுமா தெரியாதா இந்த வசனத்தை எத்தனை தடவை கேட்டிருப்போம் ஆனால் எத்தனை ஹராம் எங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்குது அல்லாவுடைய தூதர் காட்டி தந்த எத்தனை நல்ல காரியம் நம்ம செய்யறது இல்ல இந்த குருவா வசனத்தை ஓதிட்டு ஓதிட்டு போய்கிட்டு இருப்போம் ரசூல்லட சுண்ணாவை செய்யவும் மாட்டோம் ஹராத்த விடவும் மாட்டோம் ஆனால் சகோதரர்களே இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹு அன்பு இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹு அன்பு ஒரு நாள் ஒரு சில பெண்மணிகளை பதுவா செய்யறாங்க என்ன பெண்மணிகள் இந்த முடி இருக்கு தானே பொய் கொண்ட சேர்ப்பாங்க தலைக்கு இந்த பொய் சேர்க்கிறவங்க சேர்த்து விடுறவங்க இரண்டு பெண்களையும் சபிக்கிறாங்க இந்த பட்களுக்கு இடையில் என்ன பண்ணுவாங்க அழகுக்காக வேண்டி தேய்ச்சி தேய்ச்சி இடைவெளியை கொண்டு வருவாங்க அந்த பெண்களையும் சபிக்கிறாங்க இந்த கண் புருவத்தில் இருக்க முடி இருக்குது பாருங்க இதையெல்லாம் பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதெல்லாம் வெட்டி வெட்டி அழகுபடுத்துவாங்க வழிச்செடுப்பாங்க 
இப்படிப்பட்ட பெண்களை எல்லாம் சபிக்கிறாங்க இவங்க சபிக்கிறாங்கன்ற செய்தி உம்மு யாக்கூப் என்ற ஒரு பெண்மணிக்கு கேட்குது கேள்விப்படுது உடனே வாராங்க வந்து சொல்றாங்க இபுனு மசூதே நீங்க இன்னென்ன பெண்களை எல்லாம் பதுவா செஞ்சீங்களாமே சாபமுட்டீங்களாமே எப்படி சாபம் விடுவீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க உடனே இவங்க கேட்கிறாங்க வரலையேட்டாங்கு <laughs> பாக்கிறாங்கல்லா <laughs> அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொல்ல குர்வானா பார்க்கறாங்க இரண்டாவது விஷயம் நான் இப்படிப்பட்ட பாவிகளை பதுவா செய்வேன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த சுன்னாவை ரசூலுல்லா எப்படி பதுவா செஞ்சாங்களோ அது மாதிரி நானும் பதுவா செய்வேன் உடனே அந்த பெண்மணி சொன்னாங்க உங்கட குடும்பத்து பெண்களும் உங்கட மனைவி மாதிரி இந்த பாவத்தை செய்றாங்களாமே அப்படியா போங்க போய் பார்த்துட்டு வாங்க இவங்க போய் அவங்க மனைவி மார்களை பார்த்துட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லங்க அப்படி செய்யல சொல்லும் பொழுதுதான் இவர்களுடைய அந்த உள்ளத்தில் இருக்கிற குருவானையும் சுண்ணாவை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த உறுதியை வெளிப்படுத்துறாங்க சொன்னாங்க லவ் கானத் கதாலி எங்கட மனைவி மாறு நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த பாவத்தை அல்லாவுடைய தூதர் தடுத்த அந்த ஹராத்தை செய்வார்களாக இருந்தால் மா ஜாமுஹா அவர்களோடு நான் இல்லறத்தில் ஈடுபட மாட்டேன் அவர்களோடு நான் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட மாட்டேன்டாங்க அல்லாஹு அக்பர் அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் தடுத்துட்டாங்களா அல்லாஹ் உண்டை தடுத்துட்டாங்களா அதை நானும் எச்சரிக்கை பண்ணுவேன் நம்மட குடும்பத்து பெண்கள் குறிப்பா நம்மட பொஞ்சாதி மாறி அந்த ஹராத்த செய்வார்களாக இருந்தால் அவர்களோடு நான் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட மாட்டேன் என்ற அளவுக்கு குருவானையும் சுண்ணாவையும் நேசித்தார்கள் என்றால் நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் என்றால் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் சகோதரர்களை நம்மட கண்முன்னால மனைவி அல்லாவுடைய மார்க்கத்துக்கு மாறி செய்கிறார் கொஞ்சமாவது கோபம் வருதா கொஞ்சமாவது கோபம் வருதா நம்மட கண்ணெதிரே எங்களுடைய பிள்ளை குட்டிகள் அல்லாவுடைய தூதரின் வழிமுறைகளுக்கு மாறு பண்றாங்க ஹராத்த செய்யறாங்க அஞ்சு நேரம் தொலாம இருக்கிறாங்க பாவம் செய்யறாங்க கொஞ்சமாவது ஈமான் உசும்புதா கொஞ்சமாவது ஈமான் கொதி செலும்புதா இல்லைங்க என்ன குருவான் சுனா எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல மனைவி கோவிச்சிடக்கூடாது குருவான் சுனா எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சாதி வருத்தப்படாது இதானே நம்ம கிட்ட இருக்கு ஆனால் நபித்தோழர்கள் அப்படி இருக்கவில்லை குருவானுடைய கட்டளைகளை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தவர்களின் வாழ்க்கையிலும் வர வேண்டும் என்பதில் ஆழமாக கவனம் செலுத்தினார்கள் பாருங்க சகோதரர்களே அல்லா குர்ஆன்ல சுவனவாசிகளுடைய பண்பா என்ன சொல்கிறான் வயுத்ஈமூன தஆம அலா ஹுப்பிஹி மிஸ்கீனன் வ யதீமன் வாசீரா சுவனவாசிகள்ட பண்பா அல்லா சொல்றான் என்ன அந்த உணவுல தனக்கு விருப்பம் இருந்தாலும் அந்த சாப்பாட்டுல தனக்கு விருப்பம் இருந்தாலும் தன்னுடைய தேவையை வைத்துவிட்டு ஏழை எளியவர்களுக்கு அநாதைகளுக்கு கைதிகளுக்கு அந்த உணவை கொடுப்பார்கள் என்னங்கல்லாம் சொல்றான் சுவனவாசிகளுடைய பண்பு தனக்கு தின்னோணும் ஆசையா இருக்கும் தனக்கு சாப்பிடணும் ஆசையா இருக்கும் ஆனா நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் அதை ஏழைக்கு கொடுத்துருவோம் ஒரு கஷ்டவாளிக்கு கொடுத்துருவோம் இது சுவர்க்கவாசிகளுடைய பண்பு உண்டு எழுபத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் எட்டாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனங்களிலே அல்லா சொல்கிறான் எதுக்கு ஏழைகளுக்கு கொடுப்பாங்க தனக்கு தேவை இருந்தாலும் அல்லாட விருப்பம் கிடைக்கணுன்றதுக்காக ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருவாங்க அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை நம்மடைய இஃப்தாரு டென்ட்டை பார்த்தா விளங்கும் நம்மட முஸ்லீம்கள் படுற பாடு அன்பாந்தவர்களே சில நேரம் சில அரபு சமூகம் என்ன பண்ணுவாங்க பொது இடங்களில் வந்து சாப்பாட்டு பார்சலை பங்கு வைப்பாங்க சில உணவு பொருட்களை விநியோகிப்பாங்க 
இந்த நேரத்தில் அதுக்காக சண்டை பிடிக்கிற சமூகத்தை பார்ப்போம் அடுத்தவனுக்கு விடாமல் பறிச்சுக்கிட்டு போகிற சமூகத்தை பார்ப்போம் இது இந்த முஸ்லீம் சமூகம் தானே ஆனால் அண்டைக்கு சுவர்க்கவாசிகளுடைய பண்பை அல்லா சொல்கிறான் ஏழை எளியவர்களுக்கு கொடுத்து விடுவார்கள் தனக்கு இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை அன்பாண்டவர்களே சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் இதை அப்படியே பார்க்கலாம் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் அவங்களோட வீட்டுக்கு ஒரு தாயாரு ரெண்டு பெண்மணிகளை அழைச்சிக்கிட்டு வராங்க வந்து கேட்குறாங்க ஆயிஷாவே ஏதாவது சாப்பாடு இருந்தால் கொடுங்க அன்பாண்டவர்களே ஆயிஷா நாயகிட வீட்டில் ஒரே ஒரு ஈத்தம்பளம் தான் இருக்கு இப்போ தனக்கென்ன அன்பாண்டவர்களே இருக்கிற அந்த ஒரு ஈத்தம்பளத்தை எடுத்து அந்த தாயுடைய கையிலே கொடுத்தார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்குறோம் தனை பற்றி யோசிக்கலங்க வந்தவங்க கேட்டவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இதான் அவங்களோட ஈமானாக இருந்தது அதே போன்று பார்க்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதர்ற மஜிலிஸுக்கு ஒரு நாள் ஒரு விருந்தாளி வந்து விடுகிறார் வந்து கேட்கிறாரு நான் அல்லாவுடைய விருந்தாளியாக வந்திருக்கிறேன் எனக்கு யாராவது சாப்பாடு கொடுக்குறீங்களான்னு மஜிலிஸில் எழும்பி கேட்குறாரு அல்லாவுடைய தூதர் முதலாவது தண்ட வாழ்க்கையில் தான் நடைமுறைப்படுத்துவாங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நபித்தோழரை அழைச்சி தன்னுடைய மனைவிமார்களிடம் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஏதாவது சாப்பாடு இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு வாங்க எல்லா மனைவிமார்களிட வீட்டிலையும் பதில் தண்ணீரை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை இப்ப சாப்பாடு கொடுக்க இயலாது உடனே என்ன பண்றாங்க மஜிலிஸ்ல கேட்கிறாங்க விருந்தாளி வந்திருக்கிறாரு யாராவது உணவு கொடுக்கறதுக்கு இருக்கிறீங்களான்னு கேட்கிற நேரம் அபு தல்ஹா ரதி அல்லானவர்கள் மஜிலிஸ்ல இருந்தார்கள் எழுந்தார்கள் புகாரியில மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது செய்தி இது நிறைய நாங்க கேட்டிருப்போம் கதையா கேட்டு ரசிச்சுட்டு போயிருப்போம் அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை இந்த செய்திக்கு பின்னால் இருக்கிற தத்துவம் இருக்கிறதே சகோதரர்களே அதுதான் அந்த சஹாபாக்களுடைய ஈமானிய உணர்வை எங்களுக்கு தொட்டு காட்டுகிறது எழுப்பி சொன்னார் அல்லாஹுவின் தூதரே நான் இந்த விருந்தாளியை கூட்டிக்கிட்டு போறேன் நான் அழைச்சிக்கிட்டு போறேன்னு சொல்லி விருந்தாளி அழைச்சிக்கிட்டு போறாரு போய் பொஞ்சாதி கிட்ட கேட்கிறாரு அல்லாட தூதர் விருந்தாளி வந்திருக்கிறாரு ஏதாவது உணவு இருக்குதா அந்த அம்மா சொன்ன பதில் உம்மு சுலை மதி அல்லாஹு அண்ணா பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற ஒரு சொட்டு உணவு மட்டும்தான் இருக்குது அன்பாந்தவர்களே என்ன நடந்ததுன்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னால இப்படி ஒரு நிலைமை நம்மட வாழ்க்கையில வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோமுங்க நமக்கு மட்டும்தான் இருக்குது எப்படிங்க அடுத்தவர்கள் கொடுக்கறது நம்ம பேசுவோம் நம்மளோட பொஞ்சாதி மாறு நம்மட முகத்தை பார்க்கிற பார்வைக்கு ஏண்டா அந்த விருந்தாளியை கூட்டிக்கிட்டு வந்தோன்னு இருக்கும் ஆனால் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் இருக்கும் என்ன வீட்டில் சாப்பாடு சாதாரண சாப்பாடு இறைச்சி கோழி இல்லை அப்படி தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் சாப்பாடு இருக்கும் அன்பாந்தவர்களே அந்த சகாபாக்கள் எப்படி இருந்தார்கள் தெரியுமா மனைவி கிட்ட சொன்னாங்க பிள்ளைகளுக்குள்ள சாப்பாடா பிள்ளைகளை தூக்கமாக்குங்க பிள்ளைகளை தூக்கமாக்குங்க இன்னொரு ஐடியாவை சொல்லி கொடுக்குறாங்க விளக்க பத்த வச்சு வச்சிருங்க பிள்ளைகளை தூக்கமாக்கி போட்டு விளக்க பத்த வச்சு வச்சிருங்க அந்த விருந்தாளி வந்த பிறகு நாங்க அந்த சாப்பாட்டை எடுத்துக்கிட்டு உட்காருவோம் நீங்க விளக்க சரி பண்ற மாதிரி பத்த வச்ச விளக்க நூத்துருங்க அணைச்சிருங்க நம்ம சாப்பிடுற மாதிரி நடிப்போம் அவரு ஒரு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு போகட்டும் அல்லாஹு அக்பர் இதுதாங்க தனக்கு தேவை தன்னுடைய புள்ள குட்டிக்கு தேவை அப்படி இருந்தும் தன்னுடைய தேவையை பிற்படுத்தி விட்டு அந்த மனிதருடைய தேவையை முற்படுத்தினாங்க இரவையில மனைவி அல்லாஹு அக்பர் உம்மு சுலைம மாதிரி ஒரு பெண்மணிங்க வரலாறு படிச்சா தனி வரலாறு அவங்க குருவான் சுண்ணாவ நடைமுறைப்படுத்துறதுல அந்த அம்மாவை மாதிரி ஒரு அம்மாவை பார்க்க முடியாது அதனால தான் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்களே உம்மு சுலைமே நான் சுவர்க்கத்தில் நடந்து போனே எனக்கு முன்னால் ஒரு செருப்போச சத்தம் கேட்டுது அது யாருன்னு கேட்டேன் உம்மு சுலைமுண்டு சொன்னாங்க உண்மையிலே தகுதியான பொண்ணு தாங்க அன்பார்ந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே அது மாதிரியே புள்ள குட்டியை தூக்கமாக்கி போட்டு உணவை குழந்து வச்சு விளக்க சரிமை செய்கிற மாதிரி விளக்கு அணைச்சிட்டாங்க அவர் சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டாரு காலையில் அபு தல்ஹா ரதி அல்லான மசீதுக்கு போகிற நேரம் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா லஹிக்கல்லாஹுமின் அலிகுமா நீங்க இரண்டு பேரும் நேற்றிரவு நடந்து கொண்ட அந்த நடைமுறையை பார்த்து அல்லாஹ் சிரிச்சிட்டான் என்று சொன்னாங்க அல்லாஹு அக்பர் 
அன்பாந்தவர்களே அது மட்டுமல்ல அல்லாஹ் ஒரு குர்வான் வசனத்தை கூட அவர்களுடைய விஷயத்தில் இறக்கினான் தனக்கு தேவை இருந்தாலும் தன்னுடைய தேவையை பிற்போட்டு விட்டு அடுத்தவர்களின் தேவையை முற்படுத்துவார்கள் என்ற வசனத்தை அல்லா இறக்கி வைத்தான் என்ற செய்தியை புகாரியிலே மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது இலக்க செய்தியிலே பார்க்கிறோம் அன்பார்ந்தவர்களே பாருங்கள் குர்ஆான் சுண்ணாவுடைய போதனை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அப்படியே நடைமுறைப்படுத்துகின்ற காட்சிகளை பார்க்குறோம் சில நேரம் நாங்கள் நினைக்கலாம் இந்த குர்வானை பிடிங்க நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துறது அன்பார்ந்தவர்களே எங்களை விட கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் வாழ்ந்த நவித்தோழர்கள் எங்களை விட அழகாக இந்த குருவானை நடைமுறைப்படுத்தி நாங்கண்டா எங்களுக்கு என்னங்க பிரச்சனை இருக்குது இந்த குருவான நடைமுறைப்படுத்துறதுல என்னங்க பிரச்சனை இருக்குது ஆனாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இது போன்ற உதாரணங்களை பார்ப்பது கஷ்டமாக இருக்கிறது எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு விடுத்தம் குருவான் சுண்ணாவுடைய போதனைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது கஷ்டமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அன்பாண்டவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே இந்த ரமதானிலே அந்த உத்தமர்களுடைய வாழ்க்கையை படித்தாவது நூற்றுக்கு நூறு வீதம் அவர்களை போற மாறாவிட்டாலும் ஓரளவுக்காவது மாறுவோமாக இருந்தால் இந்த ரமதான் எதிர்பார்க்கிற மாற்றம் அந்த மாற்றம்தான் என்பதை நானும் நீங்களும் ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது அன்பாண்டவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாவுடைய தூதர் யுத்தத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க யுத்தத்துக்கு வாங்கன்னு அழைப்பு விடுப்பாங்க நபி தோழர்கள் நிறைய பேருக்கு ஒரு ஒட்டகம் கூட இருக்காதுங்க நீண்ட தூரம் போகணும்னா ஒரு ஒட்டகம் தேவைப்படும் ஒரு குதிரை தேவைப்படும் ரசூலா சொல்லுவாங்க யுத்தத்துக்கு வாங்கப்பாண்டா வசதி இல்லாத நபி தோழர்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சிருவாங்க யுத்தத்துக்கு வந்துடுவாங்க வந்தா ஒரு சில யுத்தங்கள் கஷ்டமான யுத்தங்கள் தபுக்கு யுத்தம் எல்லாம் கட்டும் கஷ்டத்தில் நடந்த யுத்தம் அந்த நேரத்தில் நபி தோழர்கள் வந்து நிற்கிறாங்க நீண்ட தூரம் பயணம் போகணும் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன பண்ணினாங்கண்டா மூணு மூணு பேராக பிரித்தாங்க ஒரு ஒட்டகத்துக்கு மூணு பேர் ஒரு குதிரைக்கு மூணு பேர் என்று சொல்லி மூணு மூணு பேராக பிரித்தா பெரிய ஒரு கூட்டம் நிற்கிது அவங்களுக்கு சொந்த ஒட்டகமும் இல்லை கூட்டு சேர்த்துடுறதுக்கு வேறு ஒட்டகங்களும் இல்லை தூரம் போக வேண்டியிருக்குது அல்லாவுடைய தூதர் அவங்கள பார்த்து சொன்னாங்க நீங்கள்லாம் திரும்பி போயிருங்க உங்களை அழைச்சிக்கிட்டு போக முடியல இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைச்சா எப்படிங்க இருக்கும் எப்படிங்க இருக்கும் அன்பார்ந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே என்ன பண்ணி நாங்கள் தெரியுமா அழுது அழுது திரும்பி போனாங்க அழுது அழுது திரும்பி போனாங்க அல்லா சொல்கிறான் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி இரண்டாவது வசனம் ஒலா அலல்லதீன இதாமா அத்தௌகலிதஹ்மிலஹும் குல்தலா அஜிதுமா அஹ்மிலுக்கும் அலை உங்களோட யுத்தத்துக்கு போறதுக்கு வந்தாங்க அவங்கள கூட்டிக்கிட்டு போகிறதுக்கு வாகன வசதி இருக்காம நீங்கள் திருப்பி அனுப்பிட்டீங்களே அவர்களை எல்லாம் ஒருபோதும் குற்றம் பிடிக்க மாட்டான் அல்லாவுடைய பாதையில் செலவழிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லையே என்றதை நினைச்சி கண்ணீர் வடிய வடிய திரும்பி சென்றார்கள் என்று அல்லா அவர்களை புகழ்ந்து சொல்கிறான் நமக்கெல்லாம் அள்ளி தந்திருக்கிறான் கொடுக்கிறதை யோசிச்சு பாருங்க ஆனா அவர்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்கல கவலைப்படுறாங்க அடைய அல்லாட பாதையில் செலவழிக்க கிடைக்கலையே அப்படின்னு அழுதழுது திரும்பி போனார்களாம் அன்பார்ந்தவர்களே அல்லாவுடைய தூதர் அடுத்த நபி தோழர்களை கூட்டிக்கிட்டு போறாங்க யுத்தத்துக்கு போற நேரம் ஒரு பள்ளத்தாக்க கடப்பாங்க ஒரு மேட்டில் ஏறுவாங்க அந்த நேரமெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா புகாரில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி மூணாவது செய்தியை வாசித்து பாருங்க அல்லாவுடைய தூதர் தபூக்கு யுத்தத்துக்கு போகிற நேரம் ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இறங்கினாலோ ஒரு ஏத்தத்தில் ஏறினாலோ கஷ்டப்பட்டு தானே ஏறுவாங்க இறங்குவாங்க அந்த நேரத்தில் சொல்லுவாங்களாம் இன்னபில் மதீனத்தி அக்வாமன் மதீனாவில் சில மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க மதீனாவில் சில மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க மா சிறுத்தும் மசீரன் நீங்க பாதை ஒன்ற கடந்து போனாலோ வலா கத்தும் வாதியன் ஒரு பள்ளத்தாக்க நீங்க கடந்து போனாலோ இல்லா காணும் அக்கும் அவங்க மதியினால இருந்தாலும் அவர்களும் உங்களோடு பயணிக்கிறார்கள் அவர்களும் உங்களோடு பயணிக்கிறார்கள் கேட்டாங்க காணும் யார சூழல்லா அல்லாஹுவின் தூதரே வகும்பில் மதீனா அவங்க எல்லாரும் மதியினால இருக்கிறாங்க நாங்க யுத்தத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம் அவங்க எப்படி எங்களோட வந்து சேருவாங்க அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க வகும்பில் மதீனா அவர்கள் மதீனாவில இருந்தாலும் 
ஹபசஹுமுல் உஸ்ரு அவர்களால வர முடியாம போயிட்டதுட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கறங்களே உங்களுக்கு கிடைக்கிற அத்துன நன்மையும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் னு சொன்னாங்க அல்லாஹு அக்பர் அன்பானவர்களே என்ன காரணம் அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்துக்கு உதவி பண்ண முடியலன்ற கவலை அல்லாஹ்வுடைய தூதர் யுத்தத்துக்கு அழைக்கும் பொழுது பங்கு கொள்ள முடியலன்ற கவலை தன்னிடத்திலும் ரெண்டு ஒட்டகம் இருந்தா ஒரு ஒட்டகத்தை அல்லாட பாதையில கொடுத்து நமக்கும் போக இருந்துச்சே அந்த வசதி இருக்கல்லையேன்ற கவலை அன்பானவர்களே பாங்கு சத்தம் கேட்குது எந்த கவலையும் இல்லாம அல்லா அழைக்கிறானேன்ற உணர்வு கிடையாது நம்மட பாட்டில் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் குருவான் சுண்ணாவை படிப்போம் வாங்க ஒரு வகுப்பு வைப்போம் வாங்க ஒரு கிளாஸ் வைப்போமண்டா எந்த ஹிமானிய உணர்வும் இல்ல நம்மட வேலை வெட்டியில தான் நமக்கு கவனம் இருக்குது அல்லாட மார்க்கத்தை படிக்க நேரம் இல்ல கவலை வருதா இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல லீவ் கிடைக்கலையே இன்னைக்கு கம்பெனில லீவ் தரலையே ஒரு கவலை வருதா வருதுன்னு சொன்னா அவரோட ஈமான் இருக்குதுங்க வருதா அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே அந்த சஹாபாக்கள் வாழேந்தி போராடுகின்ற யுத்தத்துக்கு போகலையே சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலையே என்று கவலைப்பட்டாங்க ஆனா ஒரு நேர தொழுகையை பால்படுத்திட்டோமே இன்றைக்கு சுபக தொழுகை தவறிட்டுது இன்றைக்கு இஷாவை பால் படுத்திட்டோமே ஒரு குருவான் கிளாஸை தவற விட்டுட்டோமே ஆனா வீட்டு வாசலுக்கு கேட்டு வந்தாரு எங்கட அல்மாரியில் ஏகப்பட்ட சல்லி இருக்குது ஒரு பத்து ரூபாவை கொடுக்கலையே என்று கவலை வருதா ஆனா அந்த சஹாபாக்கள் அமல் செய்யலன்னு கவலைப்பட்டாங்க நல்லதை செய்யலன்னு கவலைப்பட்டாங்க அல்லாட கட்டளைய ரசூல்லாட வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்த முடியலன்னு கவலைப்பட்டாங்க ஆனா நானும் நீங்களும் எவ்வளவுதான் சந்தர்ப்பம் இருந்தாலும் நடைமுறைப்படுத்துறதும் இல்லை அடை தவறி போயிட்டுதேண்டு கவலைப்படாத அளவுக்கு தான் நானும் நீங்களும் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இதையெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் எங்களோட வாழ்க்கையில ஓரளவுக்கு மாற்றம் வர வேண்டியிருக்குதுங்க ஓரளவுக்கு மாற வேண்டியிருக்கிறது நானும் நீங்களும் எனவே சகோதரர்களே அந்த சஹாபாக்களின் வாழ்க்கையை புரட்டினால் ஏகப்பட்ட செய்திகள் சகோதரர்களே அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு நாள் வீட்டுலுக்கு இருக்கிறாங்க புகாரில் நானூற்றி எழுபத்தி ஓராவது இலக்க செய்தியை பாருங்க வீட்டுலுக்கு இருக்கிற நேரம் பள்ளி உள்ளுக்கு ரெண்டு பேர் பேசிக்கொள்கிற சத்தம் கேட்குது அல்லாவுடைய தூதர் வீட்டுல மசிது நபவீட வாசலும் ரசூலாட வீட்டு வாயிலும் உண்டாதான இருந்தது அங்க ஒன்று சத்தமா பேசிக்கொள்றது கேக்குது உடனே தலை எட்டி பாக்குறாங்க என்னங்க பேசிக்கொள்றாங்க ஏன் சத்தம் வருதுன்னு பாக்குறாங்க பார்த்தா கபிபுனு மாலிக் ரதி அல்லாஹு அவங்களும் அபு ஹத்ரத் இபுனு அபி ஹத்ரத் இந்த ரெண்டு சஹாபிக்கு மேடையில வாய்த்தக்கம் போகுது என்ன வாய்த்தக்கம் கபிபுனு மாலிக் ரதி அல்லாஹு கிட்ட இந்த இபுனு அபி ஹத்ரத் கடன் எடுத்துட்டாரு எடுத்த கடனை திருப்பி கொடுக்கல அதுக்கு தான் வாய்த்தக்கம் என்ன போகுது ஏச்சு பேச்சு ஓவரா போய்கிட்டு இருக்கு அல்லாவுடைய தூதர் வந்து எட்டி பார்த்து போட்டு காபி பொண்ணு மாளிக்க கூப்பிட்டாங்க கிட்ட கூட கூப்பிடலங்க அவரை அழைச்சி இப்படிதான் அறவாச குறைச்சி கொடுத்துரு அப்படின்னு கையால் சைக்கின பண்ணுறாங்க அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே நம்ம கடனை குறைச்சி கொடுப்போமா அறவாச க இருப்போம் ஆனால் குறைவுங்க அல்லாவுடைய தூதர் எட்டி பார்த்து கபே இப்படி குறைச்சி கொடுங்க அறவாச குறைச்சிருங்க உடனே என்ன தெரியுமா சொன்னார்கள் அல்லாஹுவின் தூதரே என்னுடைய கடனில் நான் அரைவாசியை தள்ளுபடி செய்து விட்டேன் ஒரு சைக்கினங்க ஒரு சைக்கின தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிட்டாங்களா நான் அரவாச தள்ளுபடி பண்ணிடுறேன் அப்ப இபுனு அபி ஹதரத கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இப்ப நீங்க உங்களோட கடனை அடைங்கண்டு ரசூலா ரெண்டு பேரை நல்லிணக்கப்படுத்திட்டு போனாங்கன்றத பார்க்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு கட்டளை தாங்க ஒரு ஓடர் தான் அதுக்கு அப்படியே என்ன செஞ்சிட்டாங்க அடிபணிஞ்சிட்டாங்க என்று சொன்னால் அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை நாங்கள் இஸ்லாத்தை கேட்கின்ற நேரம் பார்க்கின்ற நேரம் ஒரு ஜும்மாவிலே அமர்ந்திருக்கின்ற நேரம் எத்தனை குருவான் வசனங்கள் எங்களை கடந்து போகின்றன எத்தனை அல்லாவுடைய தூதரின் செய்திகள் கடந்து போகின்றன ஈமான் ஆட்டம் கொஞ்சமாவது ஆட்டம் காணுதா அல்லது ஈமான் கொஞ்சமாவது கூடி இதை நான் செய்யணுன்ற ஒரு பக்குவம் வருதா அந்த வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துகிற ஆசை வருதா ஆனா நபித்தோழர்களை பொறுத்தவரையில் அல்லாவுடைய தூதர் ஒன்றை சொல்லிட்டாங்கண்டா அதை செய்யறதுக்கு போட்டி போட்டாங்கன்றதுக்கு ஏகப்பட்ட செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம் சகோதரர்களை பாருங்க அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு சும்னாவை தான் நடைமுறைப்படுத்துறதுலையும் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு அமுல்படுத்த வைக்கிறதுலையும் நபித்தோழர்கள் எந்த அளவு கவனப்பட்டாங்க பாருங்க முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு போகிற செய்தி அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க உங்களுடைய பெண் மக்கள் பள்ளிக்கு வர அனுமதி கேட்டால் அவர்களை தடுக்க வேண்டாம் அப்படி ஒரு செய்தி சொன்னாங்களா இல்லையா உங்களுடைய பெண் மக்கள் 
பள்ளிக்கு வர அனுமதி கேட்டு அவங்கள தடுக்காதீங்க அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே உமர் ரதி அல்லாஹுனவங்க ஒரு கட்டளை வச்சிருந்தாங்க என்னன்னா பெண்கள் அதிகம் பள்ளிக்கு வரக்கூடாது பெண்கள் பள்ளிக்கு வரத உமர் ரதின்னு பெருசா விரும்பல ஆனா அவங்களோட மனைவி டைமுக்கு பள்ளிக்கு வந்துருவாங்களாம் அந்த மனைவி கிட்ட போய் கேட்கிறாங்க உங்களோட கணவருக்கு தான் உமருக்கு தான் பள்ளிக்கு வாரத விருப்பம் இல்லையே நீங்க ஏன் பள்ளிக்கு வாரீங்க என்று கேட்கும் பொழுது சொன்னாங்களாம் நான் வருகிற பொழுது என்னை உமர் தடுக்காமல் இருந்ததற்கு என்ன காரணம் கேட்டாங்களாம் என்னங்க காரணம் தன்னுடைய விருப்பம் இருக்கலாம் அல்லாட தூதருக்கு ஒரு விருப்பமா அந்த ஒரு ஹதீசு தான் காரணங்க அதனால தான் தடுக்கல அவங்க மகன் எப்படி இருந்தாங்க தெரியுமா இபனு உமர் ரதி அல்லாஹ் அதை விட ஒரு படி மேலங்க தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய மகன் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல இபுனு உமர் ரதி இந்த செய்தியை சொல்றாங்க இந்த செய்திய உங்களுடைய பெண் மக்கள் பள்ளிக்கு வர விரும்பினால் தடுக்காதீர்கள் என்ற செய்தியை சொல்லும் பொழுதோ இபுனு உமர் ரதி அல்லாஹனுடைய மகன் அவங்க என்ன பண்றாங்க உடனே வந்து சொல்றாங்க பிலால் இபுனு அப்துல்லா பிலால் அவங்கட பேரு இபுனு உமர் அவங்கட மகன் அவர் வந்து சொன்னாரு ஏண்ட பொஞ்சாதி மாற நான் பள்ளி கூட மாட்டேன்றார் எப்படி இருக்கும் இந்த ஹதீசை அறிவிக்கின்ற அறிவிப்பாளர் சொல்கிறார் தன்னுடைய மகனுக்கு ஏசினார் ஏச்சி மா சமித்து சப்பகு மிசுலகு கத் அது மாதிரி இபுனுமர் ஏசினதை நான் பார்த்தது இல்லைன்னு சொன்னார் ஒரு ஹதீஸுக்கு எதிராக கருத்து சொன்னதுக்கு இது வரைக்கும் நாம் அப்படி ஏசினதை பார்க்கல என்ற அளவுக்கு மகனுக்கு ஏசினாராம் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னதாக நான் சொல்றேன் அதுக்கு எதிராக நீ பண்ணுவியாண்டு மகனுக்கு ஏசினார் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அன்பாண்டவர்களை இந்த அளவுக்கு குருவானை நேசித்தார்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தி காட்டுவதன் மூலம் ரசூலுல்லாவுடைய சுண்ணாவை நேசித்தார்கள் வாய் அளவில் அல்ல வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் எனவே சகோதரர்களை இந்த ரமதான் என்னிடத்திலும் உங்களிடத்திலும் வந்திருப்பது வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கு தான் இந்த ரமதானிலே நானும் நீங்களும் பெறுகிற உச்சகட்ட மாற்றங்களில் உண்டாக குருவானில் இருந்து ஒரு செய்தியை படிச்சுட்டா ரசூல்லாவுடைய சுண்ணால் இருந்து ஒரு செய்தியை படிச்சுட்டா முடிஞ்ச அளவு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அமுல்படுத்துவேன் வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துவேன் என்கிற அந்த ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி நானும் நீங்களும் செல்வோமாக இருந்தா கிடைக்கிற லாபம் என்ன தெரியுமா மறுமை நாளில் அல்லா சொல்லுவானே குருவானை கொண்டு வருகிற நேரம் குருவானின் சொந்தக்காரர்களை கொண்டு வருகிற நேரம் எங்களுக்கும் அந்த குருவான சொந்தக்காரர்கள் வந்துடலாம் சூரத்துல் பக்கரா சூர ஆல இம்ரான் எங்களுக்காக அல்லாஹுடத்தில் பேசுகின்ற அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் எனவே சகோதரர்களை அந்த உயர்ந்த பாக்கியம் கிடைக்க வேண்டுமா அந்த நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து பாடத்தை பெற்று கொண்டவர்களாக படிப்பினையை பெற்று கொண்டவர்களாக குரு ஆன் சுண்ணாவுடைய போதனைகளை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்தி அதனூடாக நல்ல மனிதர்கள் கூட்டத்தில் பெயர் பதித்து கொண்டு மறுமை நாளையில் குரு ஆனின் சொந்தக்காரர்கள் என்ற அந்த பட்டியலில் சேர்ந்து சூரா பக்கரா சூரா ஆல இம்ரான் நிழல் கொடுத்து கொண்டு அல்லாஹுடத்தில் பேசுகின்ற அந்த கூட்டத்தில் பேர் பதித்துக் கொள்ள நானும் நீங்களும் முயற்சி பண்ணுவோம் வல்லவன் ரஹ்மான் எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த உயர்ந்த பாக்கியத்தை தந்தருள்ள வேண்டும் வாஹிர் தவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்